Witam Was wszystkich po dość długiej przerwie. Tutaj Mateusz z Weltpass. Dzisiaj przed nami kolejny odcinek, na który Was serdecznie zapraszam. Słuchajcie, w tym odcinku chciałbym poruszyć temat spawania elektrody otulonej w pozycji pionowej, oznaczonej PF. Ale zanim do tej elektrody dotrzemy, to chciałbym odpowiedzieć na jedno z częstszych zadawanych pytań w komentarzach, czy to na naszym kanale, czy to na innych kanałach dotyczących spawania. Tak? Słuchajcie, wielu z Was ma problem po zakupie spawarki typu Migomat w doborze drutu elektrodowego. Tak? I mam tutaj na myśli spawarki rzędu 1500-2000, czy może ewentualnie ciut droższych, ale takich do 200 Amper małych spawarek, do których wchodzi szpula drutu nie większa niż 5 kg. Wielu z Was się pyta, jakiej grubości ten drut, bo spawam cienką blachę, a ja spawam znowu różne blachy, grubości 4, 6, czasami 10 mm i nie wiem, jaki ten drut wybrać. Odpowiedź jest właśnie dosyć prosta i leży w Waszym pytaniu. Jeżeli wiecie, jakie grubości blach będziecie spawać, to w zasadzie wiecie już, jaki drut użyjecie. Jeżeli są to cienkie blachy, to używamy drutu cieńszego. Jeżeli są to blachy grubsze, używamy drutu grubszego i w takich spawarkach do 200 Amper raczej nie wsadzałbym drutu grubszego niż 1 mm. Tak? Ale tak dla sprostowania i, i tego wszystkiego, tych informacji, nie chciałbym się tutaj też jakoś tam mędrkować na ten temat za mocno, ponieważ chciałbym szybko przejść do tej elektrody, to chcę Wam powiedzieć to w prosty sposób. Kiedy macie do spawania blachy cienkie? czy to samochodowe, jakieś tam 0,6, 0,8, Bardziej oscylowałbym przy drucie 0,8 mm. Można używać drut 0,6, z tym, że on jest trochę problematyczny, ponieważ jest bardzo delikatny. I tutaj musicie wiedzieć o tym, żebyście mieli do spawania drutem 0,6 bardzo krótki przewód spawalniczy, tak? Ponieważ ta droga od Waszego podajnika w spawarce dowolnego wylotu drutu elektrodowego musi być naprawdę mała, ponieważ drut jest cienki, delikatny i każde zagięcie przewodu spawalniczego, każda jakaś przeszkoda na drodze tego drutu może spowodować przerwę w spawaniu, może spowodować wygaśnięcie łuku, wytopienie się drutu i po prostu jest z tym drutem szereg problemów, ponieważ no, no jest delikatny. tak? Ja wstawiałem sobie próg w pandzie na drucie 0,8 i tutaj naprawdę świetnie mi się to spawało, hmm, czy spawało, no, punktowało, tak? no to, nie, to nie można nazwać jakimś tam ciągłym spawaniem, tak? ale udało się ten próg wstawić, jest do tej pory, także myślę, że, myślę, że tym drutem 0,8 jak najbardziej, bez żadnych problemów dacie sobie radę. Jeżeli masz różne grubości blachy na co dzień i są to raczej blachy grubsze niż cieńsze, tak? czyli mam tutaj na myśli blachy od 1,5 wzwyż, to używaj drutu 1.0. Dlaczego? Dlatego, że po prostu wygodnie jest nim spawać. Moim zdaniem, ja nim spawam na co dzień elementy od 1,5 mm wzwyż, tak? powiedzmy tam do blachy grubości 10-12 mm, ty nie ma jakiejś granicy, że spawam tylko do dychy, tak jak piszą to w tabelkach, tak? I więcej nie mogę, muszę zakładać drut 1, 2. Nie, tak nie jest. W zależności jak ten materiał przygotujemy, taki drut używamy, tak? I jakie mamy urządzenie, tak? Więc tutaj drut 1, 0 będzie drutem najbardziej uniwersalnym, którym pospawacie większość grubości blach. Podsumowując, 0,8 do cieńszych blach. No i tutaj wiadomo, że jak macie sporadycznie te czwórkę, piątkę, szóstkę, też może być 0,8, tak? To nie jest powiedziane, że on jest tylko do blach samochodowych, ten drut. Tutaj wszystko zależy od tego, jak przygotujecie sobie po prostu materiał, tak? I też zależy od tego, jakie macie urządzenie, bo jeżeli Wasze urządzenie jest naprawdę tanie, to naprawdę ten drut 0,8 będzie takim optymalnym wyjściem, ponieważ spawarka będzie się lepiej zachowywała na wyższych parametrach posuwu drutu, tak? Nie będzie gdzieś tutaj zacięć, nie będzie gdzieś tutaj jakichś problemów, ponieważ drut 0,8 jest na tyle cienki, żeby zwiększyć posób podawania drutu, a na tyle gruby, żeby po prostu się Wam w tym podajniku nie zacinał. Od wszystko. Serdecznie zapraszam Was dalej na część taką już typowo dotyczącą elektrodotulonej. Kacper Nowak, już nie pamiętam dokładnie całego tego niku, tego komentarza, zadał mi pytanie właśnie, jak spawać tą elektrodą zasadową grubości 3,2 w pionie. On nie daje rady, po prostu mu ta elektroda wytapia dziury, kapie na podłogę i po prostu jest z tego kaszana. Tutaj musicie wiedzieć, że zasada 30-40 A na milimetr spawanego elementu nie do końca zdaje egzamin, tak? Tutaj to nie działa. Ta zasada dobierania tych parametrów w taki sposób działa przy grubościach 
od 1 do 4, może 5 mm, możemy sobie tak przeliczać, aha, spawam piątkę, dam sobie 30-40 A na mm, to będzie gdzieś jakieś 200 A, dobra, tak spawam, mogę ustawić 170, też będzie dobrze, tak. Tutaj przy elektrodzie przelicza się to trochę inaczej, tak. Tutaj dobieramy prąd, obciążając elektrodę, którą będziemy spawać, tak. Jeżeli spawamy elektrodą 3,2, to... Liczymy sobie 40, no 40 to nawet za dużo przy elektrodzie. 30 amper to już jest tak dosyć dobrze na milimetr grubości naszej elektrody, którą spawamy, tak? I tutaj w przypadku spawania takiego piona elektrodą 3,2, 70, 18, prąd jaki będziemy ustawiać to będzie przedział gdzieś od 90 do 120 amper, tak? I myślę, że 120 amper to naprawdę jest dużo i tu naprawdę trzeba dobrego doświadczenia i dobrej pozycji spawania, żeby po prostu tą spoinę w pionie przeciągnąć, tak? Tutaj, jeżeli ktoś się uczy, radziłbym ustawić sobie mniejsze parametry, a jeżeli masz tańszą spawarkę, to po prostu sprawdzić, ile faktycznie ona amper podaje, tak? Bo te tanie spawarki, no, mają napisane, że ona spawa 300 amper, ale w rzeczywistości ona maksymalny prąd ma 160 amper, tak? I jeżeli Ty ustawisz sobie 100 A, tak jak ja na swojej spawarce, to faktycznie możesz mieć 60 A albo 70, tak? I dlatego ta elektroda Ci kaszle, parska, pryszczy i, i to spawanie nie idzie, tak? Więc warto jest sobie to sprawdzić i potrafić rozeznawać to, co się dzieje w jeziorku spawalniczym, tak jak to wielokrotnie podkreślałem, tak? Jeżeli tego nie będziesz miał i tego się nie nauczysz, no to, to ciężko Ci będzie. Musisz widzieć, jak ta elektroda się topi. Jeżeli ona idzie w sposób stabilny, to jest dobrze. Nie musisz maksymalnie podkopywać materiału, tak? Nie, nie trzeba go tak podkopywać, że ja widzę, jak on się wytapia, już widzę te podtopienia, które powstają, tak? Elektroda ma się fajnie, płynnie rozmywać, trzeba ją rozkładać i tutaj ruchy elektrodą wszystko zależy od techniki, tak? Są różne techniki, ale są wskazane. Można tą elektrodą rozpłaszczać tą spoinę, rozmazywać, tak? Robić różne tam kółeczka, czy po prostu prowadzić nawet ten uchwyt prosto. Tutaj nie ma jakichś po prostu, wiecie, ram, że trzeba tak, nie trzeba tak, czy trzeba tak. Wszystko zależy po prostu od tego, tak naprawdę spawacza, który w zależności jaką metodą lubi spawać, no to spawa, tak? I, i jak ma to pospawać? Bo jeżeli faktycznie chcesz się maksymalnie wtopić, no to prowadzisz tą elektrodę w tym rowku spawalniczym, tak? Jeżeli spoina ma być bardziej ładna niż, niż jakaś tam, powiedzmy, położona na raz, no to, no to trzeba wtedy tą elektrodą trochę zakręcić. Dobrze, słuchajcie, za chwilę odpalamy naszą spawarkę. Ja dzisiaj będę spawał na spawarce Sherman Digitik, także nie wiem dokładnie, nie jestem dobrze obeznany z tą spawarką, ona jest moja, ale bardzo mało na niej spawam, przeważnie spawam z Partusem, Tigiem, tym, który mam po prostu w pracy, a ta spawarka no, jest naprawdę no, używana sporadycznie, także zapraszam Was do panelu tej spawarki, za chwilę ją uruchomimy i pokażę Wam przedział prądów, pokażę Wam inne opcje, bo tutaj też trzeba trochę użyć gorącego startu, tutaj też trzeba trochę użyć długości łuku spawalniczego, także jest to bardzo ważne przy elektrodach zasadowych i przy tańszych urządzeniach, dlatego że po prostu tańsze spawarki mają dużą trudność, jeżeli chodzi o spawanie elektrodami zasadowymi, tak? Dobrze, słuchajcie, nic tam to nie poradzę, że ta spawarka tak głośno pracuje. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że spawarki, które mają wiele w sobie funkcji, tak jak kick, MMA i mają różne pulsy i kosztują 2000 czy 1500 czy coś takiego, po prostu mają różne minusy, tak jak to, że głośno pracują na przykład. Tutaj wentylator pracuje cały czas, co jest minusem tej spawarki. Jest ona dosyć głośna i po prostu nic na to nie poradzę, tak? Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Tym się tutaj nie przejmuję. Tutaj jest drabinka od Tiga, tak? Tutaj też są różne inne opcje od Tiga. My już mamy spawarkę ustawioną na funkcję spawania elektrodą otuloną. Nas obchodzi tutaj prawa część tutaj właśnie tego panelu, tak? I co nam się podświetla? Zobaczcie. Lampką, która cały czas się pali, jest to lampka, która dotyczy amperażu naszego spawania, tak? Czyli natężenia prądu, jakim spawamy które zmieniamy tutaj tą gałeczką. Kręcąc w prawo zwiększamy prąd, kręcąc w lewo go zmniejszamy. Standardowo. I słuchajcie, funkcje, które są bardzo ważne przy spawaniu elektrodą zasadową, to funkcje gorącego startu i funkcja arc force. Tutaj mamy gorący start. Działa to w ten sposób, że w prawo kręcąc zwiększamy te, ten gorący start o 10 A. Tak? Każda jednostka, 1, 2, 3, to jest 10 A. 
1 to jest 10, 2 to 20, 3 to 30, tak? To są ampery, które są dodawane do prądu podstawowego, czyli jeżeli ja mam ustawione na spawarce 100 amper i ustawię gorący start na trójkę, to mam przy starcie spawania 130 amper, tak? To jest bardzo proste, a jednocześnie bardzo przydatne, ponieważ w momencie, kiedy chcemy zacząć spawanie od nowa, nową elektrodą, ustawiamy sobie gorący start i wiemy, że ta elektroda nam się nie przyklei, wiemy, że nam się fajnie od samego początku zacznie wtapiać. Prąd się zwiększa gdzieś na 2 sekundy po zajarzeniu łuku spawalniczego, może nawet trochę krócej, tak? Później spawarka automatycznie wraca do tego prądu podstawowego i jedziemy, spawamy, tak? Następną funkcją, która jest bardzo przydatna jest to funkcja ArcForce, czyli funkcja skracania długości łuku spawalniczego, tak? Przy elektrodzie zasadowej jest to bardzo istotne i o ile przy droższych spawarkach ustawienie tej opcji wystarcza do połowy, tak? Czyli gdzieś do pięciu jednostek, to tutaj przy tańszych spawarkach ja bym raczej oscylował przy ustawieniu tego parametru na maksa, żeby mieć jak najciaśniejszy łuk, żeby ten łuk był jak najbardziej krótki, tak? Wtedy minimalizuje ryzyko powstawania podtopień podczas procesu spawania, czy po prostu innych jakichś dziwnych niezgodności spawalniczych, które mogłyby wyjść podczas spawania łukiem długim. Pamiętajcie, elektroda i to żadna w zasadzie nie lubi długiego łuku podczas spawania. Łuk musi być jak najciaśniejszy, jak najbardziej krótki. Krótki. I musicie pamiętać, że opcja ArcForce w tańszych spawarkach czasami może wyjść na być może nie korzyść, tak? bo każde oddalenie łuku może ten łuk zerwać. Każde oddalenie elektrody od spawanego materiału zasadowej elektrody może po prostu przerwać spawanie. Tak? Więc my dzisiaj zaczniemy od plus 10, bo mi się wydaje, o ile dobrze pamiętam, że tak spawałem i było dobrze. Jeżeli nam coś nie będzie szło, to zejdziemy do zera, wyłączymy sobie tą opcję albo zmniejszymy o połowę, ale to o wszystkim będę Was po prostu informował. Gorący start możemy ustawić sobie, nie wiem, na 5. Zobaczymy, jak nam to będzie działać. Mamy grubą blachę, więc możemy sobie szaleć. Początkowy amperaż ustawimy sobie na 120 amper. Dlaczego? Dlatego, że ja uważam i przeważnie tak jest, że tańsze spawarki nas oszukują. Wydaje mi się, że ta spawarka na pewno gdzieś o jakieś 15 amper mnie przekłamuje. Także zrobimy tak na początku, jeżeli to będzie za dużo, to ujmiemy trochę prądu. Tak jak Wam już pokazywałem nieraz, przed każdym spawaniem po prostu czyścimy te blachy, które będziemy spawać do białego, jak ja to mówię, tak, do tej czystej stali. Czyścimy złącze tak jakby na każdym poziomie styku i od tej strony na płaszczyźnie i od tej strony, po której będziemy spawać, tak? Także staramy się to wyczyścić bardzo dobrze, dlatego, że po prostu czysta blacha do spawania to jest po prostu przyjemniejsza praca, nawet elektroda. Pamiętajcie, o ile jest to możliwe, do szczepienia tych elementów przed spawaniem, używajcie trochę cieńszych elektrod i myślę, że no nie zasadowej, ponieważ nie zajarza się łatwo, tak? Trzeba zawsze tę końcówkę tutaj tej elektrody spiłować, tak? Żeby po prostu zajarzyła. A kiedy mamy jakieś elektrody rutylowe czy rutylowo-celulozowe i to jeszcze w dodatku cieńsze, no to wtedy te szczepienie wychodzi nam przyjemniej. Także ja dzisiaj użyję jakichś odpadów, nawet nie wiem co to jest, jakieś chyba elektrody rutylowo-celulozowe, 2,5 średnica, także tymi elektrodami będziemy sobie nasze próbki szczepiać. Przepimy sobie jeszcze drugą. Wiecie, nie wiem nigdy, czy uda nam się nagrać dobrze za pierwszym razem łuk spawalniczy. Dlatego muszę mieć kilka próbek. A dwa, nie wiem też, jak ta spawarka się zachowa. Tak jak Wam nieraz mówiłem, wielokrotnie, że tą spawarką spawam sporadycznie. Widzicie, tutaj przy tej elektrodzie ja praktycznie nic nie muszę. Nic nie opukuję, tylko po prostu ją przykładam i ona mi spawa, tak? A zasadówka to zasadówka. Twarda, chamska, ale i złącza najbardziej wytrzymałe.
Dzisiaj jak widzicie próbki są złapane tak jakby w złączu zakładkowym, ale to nam nic nie ujmuje, ponieważ płyta jest dosyć gruba, jest to blacha grubości 10 mm i tworzy nam fajną pachwinę, tak? Dzięki temu połączeniu będę mógł wykonać tutaj dwie spoiny takie odrębne można powiedzieć, tak? Bo gdybym chciał położyć najpierw jedną spoinę, a później drugą spoinę na tym zwykłym złączu teowym, to wtedy yy, te doświadczenie nie byłoby takie do końca idealne, ponieważ po położeniu pierwszego ściegu już ten element, to złącze jest grubsze, kiedy spawa mnie z drugiej strony, tak? I gdybym chciał zbadać penetrację tej blachy, to po prostu wychodzi to trochę zupełnie inaczej, tak? Dlatego też dzisiaj robimy na zakładkę i później spróbujemy te złącze przeciąć i zobaczyć, jak się wtopiliśmy w nasz materiał. Dobra, słuchajcie, zobaczcie teraz to wszystko na sucho przed spawaniem. To jest bardzo istotne, bardzo ważne. Elektrodę mamy już zamontowaną. Zobaczcie, pod jakim ona jest kątem w uchwycie, tak? Kąt w uchwycie jest rozwarty, tak? Ale w momencie, kiedy przyłożymy elektrodę do spawania w pozycji pionowej z dołu do góry, zobaczcie, co się dzieje między kątem spawanej blachy a elektrodą, tak? Tutaj ten kąt jest bardzo ostry. Jest taki, jak w zasadzie w granicach w każdej metodzie spawania, czyli gdzieś w granicach 30 stopni, tak? I tą elektrodę po prostu musimy w tym kącie utrzymywać. 30 stopni, czasami nawet może ten kąt jest ostrzejszy, ale to wszystko zależy od tego, co się dzieje podczas procesu spawania. Jeżeli widzicie, że już jest za gorąco, to ten kąt zwiększając, tak robiąc go bardziej ostrym, sprawiamy, że się mniej wtapiamy i ta energia z elektrody, która się wytwarza podczas spawania, po prostu kierowana jest trochę bardziej do góry, a nie w materiał i zmniejszamy w ten sposób wtopienie, tak? Ale to już dzieje się w momencie, kiedy gdzieś albo kończymy spawanie, kończymy spawać złącze, albo po prostu, kiedy mamy zbyt duży prąd, ale wtedy trzeba się zatrzymać, jeżeli widzimy to już na samym początku i ten prąd zmniejszyć. W normalnych warunkach ten kąt ogranicza się gdzieś do 30 stopni, tak? I to jest w ten sposób. Tak, w ten sposób to prowadzimy, tak. Pierwszą warstwę zrobimy na wtopienie, czyli będziemy tą elektrodę trzymać bardzo blisko rowka spawalniczego i po prostu zobaczymy, jak nam to wyjdzie, tak. I spróbujemy wypełnić to wszystko, ile będzie jeszcze miejsca na wypełnienie, drugim ściegiem, tak. Zobaczcie sobie na ruch elektrodą, jaki będę wykonywał, a w zasadzie jakiego nie będę wykonywał. Tutaj będzie tylko ruch taki postępowy, tak? Będziemy cały czas szli do góry, w zasadzie nie robiąc żadnych ruchów na boki. Po pierwsze nie mamy na to miejsca, a po drugie chcemy się jak najmocniej wtopić za pierwszym razem, więc tych ruchów nie wykonujemy. Oczywiście, kiedy robimy spoinę na raz, możemy troszkę tak jakby elektrodą rozmazywać to wszystko, tak? Próbować robić ruchy na boki, żeby po prostu jednocześnie nagrzewać obie blachy, tak? I to jest bardzo ważne. W takim momencie, kiedy chcemy wykonać tą spoinę na raz, tak? Na przykład, żeby ona ładnie nam wyglądała. Możemy robić takie ruchy, tak? To są takie trochę lekkie kółka, lekka oscylacja. Każdy to krytykuje, ale to nie jest taka oscylacja, że wiecie, ja robię takie centymetrowe koła, tak? Że gdzieś tam ten materiał mi się zalewa, zapada, tak? To nie jest tak. Ta oscylacja jest naprawdę niewielka, tak? Nie wiem, dlaczego to inni krytykują. Po prostu dzięki temu sprawiam, że ten materiał równomiernie mi się rozgrzewa. A druga rzecz, to robiąc ruch w prawo, sprawiam, że ta otulina, która się na górze gromadzi, ścieka tą stroną do dołu. Robiąc ruch w lewo, ta otulina ścieka z prawej strony, tak? Dzięki temu po prostu nie gromadzi mi się nad elektrodą i nie dostaje się do wnętrza spoiny, tak? Więc... Tutaj ta lekka oscylacja ma swoje zastosowanie, ale dzisiaj spróbujemy ten uchwyt prowadzić prosto. Zresztą nie będę się deklarował, zobaczcie wszystko na ujęciach łuku spawalniczego, bo dawno tą spawarką nie spawałem i zobaczymy jak ona nam będzie szła. Także wszystko Wam za chwilę pokażę. Myślę, że po prostu te wskazówki, które Wam mówię sprawią, że 
spawanie w pionie przestanie być trudne, tak? Przestanie wszystko Wam kapać na podłogę i po prostu będziecie umieć to robić. Jedna taka ważna uwaga, o której w zasadzie nic nie mówi, to jest to, że po prostu czasami, a ja wiem jak jest, w warunkach domowych, garażowych, kiedy no nie mamy odpowiedniego obuwia do spawania elektrodą, a pamiętajcie o tym, że krople z elektrody rozgrzanego metalu są bardzo duże i spadają nam po prostu no w tym momencie pod nogi. tak? Ja tutaj mam kolana praktycznie przy samym złączu, więc będzie mi to padać na nogi. Jeżeli no nie macie tych butów, tak? czy tego stroju ogniodpornego, nie macie butów zaślepionych bez sznurówek, warto czasami zdjąć skarpetki. Słuchajcie, to jest może i głupio, i głupio to brzmi, ale większość z nas nosi skarpetki jakieś tam sztuczne, niebawełniane i po prostu w momencie, kiedy taka gruba kropla wpadnie nam do buta, w którym mamy te sztuczne skarpetki, to jest bardzo źle. Ta skarpetka nam się stopi, wtopi nam się razem ze stopą. Czasami jest warto zdjąć te skarpetki przed taką robotą w domu i nie zawiązywać mocno sznurówek. Wtedy można tego buta szybko zdjąć <śmiech> i po prostu ograniczymy swoje rany na stopach. Także jest to taka drobna uwaga przy takich ćwiczeniach, szczególnie jak ktoś się uczy, nieumiejętnie prowadzi elektrodę, to te krople naprawdę robią się duże, spadają na podłogę, a szczególnie wtedy, kiedy właśnie nie utrzymujemy ciasnego łuku. Dobrze, tak to wygląda. Widzicie ten kąt od dołu. Jest on bardzo ostry. Tak. I w ten sposób będziemy spawać. Pamiętajcie, nie nie prostujcie tej elektrody, nie róbcie czegoś takiego, bo po prostu no, będzie to Wam wszystko mocno się wżerać. Elektroda jest metodą, która po prostu bardzo mocno wtapia i kierując całą energię łuku spawalniczego w materiał spawany, no, będzie Wam trudno doprowadzić cały proces do końca. Zapraszam Was więc do już spawania. Zobaczycie za chwilę, jak wygląda to wszystko z bliska, jak wygląda cały proces spawania. Tutaj macie zbliżenie na temperaturę elektrod w suszarce, do elektrod, tak? I musicie o tym pamiętać, już nie mówię o samym suszeniu elektrod, ale o tym, że fajnie by było przed spawaniem je lekko podgrzać, tak? Gdzieś właśnie w granicach 100 stopni, żeby po prostu były ciepłe, fajne, rozgrzane i wtedy na pewno będą nam lepiej zachowywać się podczas spawania. Elektrody, jakich dzisiaj będziemy używać, są to elektrody ESABA, EB15718, o średnicy 3,2 mm. Dobra, zaczynamy spawanie. Ja już mam masę podłączoną, dlatego ten ruch na sucho zrobię dosyć ostrożnie. Jestem tutaj na stole, więc warunki spawania nie są jakieś tam ekstremalne, więc, więc po prostu... Powinienem się zmieścić. Troszkę tutaj przy spawaniu pierwszego ściegu trzymam za długi łuk spawalniczy. Trudno mi było jakoś go skrócić, nie wiem dlaczego, czy ręka mi się gdzieś blokowała. Nie jestem w stanie teraz tego określić. Czy po prostu tak się zachowywała ta elektroda przy spawaniu tą spawarką, tak? Ponieważ spawając zupełnie innymi spawarkami, no dużo droższymi, takie rzeczy mi się nie dzieją, a tutaj takie kwiatki. Zobaczymy jak to wyjdzie. Już widzę, że będzie bardzo dużo podtopień, jeżeli chodzi o pierwszą warstwę. Zobaczcie jak ta spoina wygląda przed odbiciem szlaki. Bardzo ważną taką ciekawostką jest to, żeby po prostu tej szlaki nie odbijać od razu po skończeniu spawania, tylko można dać jej odpocząć. Jeżeli jest po prostu na to czas, tak, wtedy ona nam ładniej odpadnie. Tak? W ten sposób. Nie musimy aż tyle tej szlaki odbijać, żeby zacząć ponownie spawanie, ale ważne jest, żeby tutaj ten punkt, w którym nam się powiedzmy elektroda skończyła, czy przerwaliśmy spawanie, bardzo dobrze wyczyścić, tak? Opukując go młotkiem. Można także użyć szczotki drucianej do tego, tak, żeby to po prostu oczyścić. 
I można użyć szlifierki kątowej. No wszystko zależy od tego, co mamy pod ręką, jakie złącze wykonujemy. Jeżeli jest to bardzo odpowiedzialne złącze, to polecam szlifierkę kątową, żeby wyczyścić tutaj w tym właśnie miejscu... Aha, szczotką nic nie pokażę. Żeby właśnie wyczyścić tutaj w tym miejscu wszelkie mm, jakieś cząstki brudu, jakieś cząstki właśnie tlenków żelaza, które później nam się ciągną przez całą spoinę. No słuchajcie, spoina nie wygląda jakoś tragicznie, aczkolwiek widać tutaj na tym prawym brzegu, no nie w prawną rękę spawacza, tak? Widać jak ta ręka mi drży tutaj przy spawaniu. Po prostu mam małą wprawę, jeżeli chodzi o elektrodę. Nie będę się tutaj szczycił. Chcę Was po prostu nauczyć, bo podstawy znam. Wiem jak się tym spawa, tak? Aczkolwiek najczęściej spawam migomatem, tigiem i ta rączka przy elektrodzie nie do końca jest rozgrzana, więc widać tutaj to, że po prostu nie zawsze utrzymywałem ciasny łuk, tak jak tutaj w tym miejscu. Tak, mocniej wytopiłem tą blachę na górze i po prostu powstało takie nadtopienie tego materiału. Oczywiście przy złączu zakładkowym tak mocno tego nie widać jak przy pachwinie, ale unikamy tego, tego nie powinno być. A tutaj widzę, że nie do końca szlaka się odbiła. Ja jej to dam popalić. Nie chce mi się diaksa rozwijać. To dlatego. Strasznie się rozleniwiłem. Byłem na urlopie i się rozleniwiłem. Dobra. To nic. Oj, łuk mi zgasł na chwilę. Ale to ja mogę. Słuchajcie, to ja mogę. Nic nie mogę. Czekam chwilkę, aż zgorzel tutaj przestygnie. Za chwilę go odbijemy, wyczyścimy spoinę, zobaczycie jak ona wygląda i spróbujemy na to położyć drugi ściek. Zobaczcie, tak prezentuje się ta spoina, tak jak mówiłem, są małe podtopienia, o, tutaj macie ten ogonek, no można powiedzieć, że to nie jest ogonek, to jest w zasadzie buła, nie? Zeszlifujemy ją za chwilę przed położeniem drugiego ściegu, tak żeby wyrównać ten spaw, bo w przeciwnym razie, gdybyśmy tego nie zeszlifowali, to po prostu ta spoina byłaby o nieregularnych kształtach i po prostu ciężko byłoby tutaj się elektrodą przebić fajnie, gładko do góry, tak? Także za chwilę bierzemy czarną tarczę kamienną i szlifujemy tutaj to, wygładzając całą spoinę. Ponadto w tych miejscach tutaj na bokach bardzo często zbiera nam się resztka z gorzeliny, resztka tej otuliny z elektrody, tak? I po prostu musimy tutaj, żeby pozbyć się wszelkich niezgodności spawalniczych, przed drugim ściegiem przejechać cienką tarczą, żeby po prostu tutaj pozbyć się tych wszystkich niedoskonałości, wszystkich takich pozostałości, brudów, tlenków, żelaza i tym podobnych rzeczy, które mogłyby się nam wtrącić w naszą spoinę, tak? I przy okazji pozbędziemy się troszkę tych tutaj podtopień, które nam powstały, tak? I tyle, tak? Mam nadzieję, że drugi ściek wyjdzie nam lepiej. Dobra, jedziemy drugi ściek, elektroda 2,5, 70, 16, zasadówka, będziemy jechać sobie za kosami. Tutaj możecie zauważyć, że te ruchy, które wykonuję za kosami są dosyć chaotyczne, dosyć szybkie, tak? Ten materiał, który tutaj staram się tą elektrodą dołożyć, nie zdanża mi się przyjąć, a ja już tą elektrodą uciekam. Troszkę za szybko tutaj spawałem, 
za chwilę w drugiej próbce postaram się zwolnić trochę tempo, tak żeby ta druga warstwa wyszła nam pełniej, lepiej. Okay. Jesteśmy po wykonaniu drugiego ściegu. Zobaczcie jak tutaj wygląda otulina w tej elektrodzie. Jest taka szklista, można powiedzieć, że no, w połysku. Tak? Jest również ogromna różnica nie tylko w samym wyglądzie tej otuliny, ale również w samym procesie spawania. Ta elektroda tak jakby jest bardziej wyrazista, jeziorko spawalnicze jest bardziej czytelne niż w elektrodzie 7018, tak? W tym momencie nie pamiętam dokładnie wytrzymałości tych elektro, która jest mocniejsza. Na pierwszy rzut oka właśnie widać te rzeczy, o których mówię. I tak wygląda drugi ściek po odbiciu otuliny. Jeżeli będziecie spawać jakąś spoinę na raz, no to wtedy musicie bardzo mocno uważać na te podtopienia, które mi się tutaj właśnie tworzą, które właściwie tutaj robię, tak? Ponieważ no, nie będziecie mieli możliwości ich usunąć chyba, że przez szlifowanie, ale to nie zawsze się udaje, tak? Jeżeli te podtopienia będą dosyć duże, to nie zbierzecie tego szlifierką. Ale jeżeli będziecie spawać dwa ściegi czy trzy ściegi i w pierwszym sznurze po prostu zrobicie podtopienia, tym się nie przejmujcie, ponieważ drugim ściegiem czy trzecim ściegiem przykryjecie te podtopienia tak i po prostu ładnie się wtopicie. Także jest taka zależność, tak? jeżeli spawamy na raz, unikamy podtopień, jeżeli spawamy wielościegowo, to te podtopienia w pierwszej warstwie no, mogą się pojawić, ale już później niestety nie. I tak wygląda druga próbka, tutaj na górze możecie zobaczyć jak nie powinna wyglądać spoina, tak? Tutaj po prostu spawarka nie chciała mi załapać, elektroda cały czas się kliła, tak jak widzieliście to na załączonym obrazku. Można to zaślipować, aczkolwiek podejrzewam, że w tym miejscu będą jakieś niezgodności. Poza tym tutaj w tym miejscu to zatrzymanie wyszło w miarę dobrze, tutaj się elektroda nam nie kleiła, ruszyliśmy w miarę płynnie. I reszta spoiny, można powiedzieć, do tego miejsca, tak, od początku wygląda całkiem schludnie. Teraz, tak jak w poprzedniej próbce, zeszlifuję to, poczekam chwilę, aż materiał ostygnie i położę drugi ściek. Z tego, co mi się wydaje, troszkę Was na początku filmu oszukałem, co zobaczyłem podczas spawania, że mam tutaj więcej miejsca. Okazuje się, że ta blacha, którą teraz spawałem, jest to blacha grubości 10 mm, a tamta blacha pierwsza, którą spawaliśmy na początku, jest grubości chyba 8 mm, jest trochę chudsza. Przepraszam Was bardzo za to, nie zauważyłem tego. Przy przecinaniu, przy badaniu tych próbek zmierzę je dokładnie i powiem Wam, jak to wygląda. Dlaczego elektroda 2,5 mm na drugi ściek? Dlatego, że po prostu ja tutaj już więcej miejsca na dodatkowy materiał nie mam, a elektroda 3 i 2 dałaby mi za dużo stopiwa, tak? Dlatego zmniejszyłem sobie elektrodę na 2,5. Poza tym elektroda cieńsza jest łatwiejsza tak jakby w prowadzeniu, tak? I mi się nią osobiście łatwiej spawa. Słuchajcie, udało nam się dobrnąć do końca spawania. Przede mną leżą te dwie próbki, które udało nam się dzisiaj pospawać. Ta jest jeszcze ciepła, dlatego mam jedną rękawicę na ręku, żeby się po prostu nie poparzyć. I co? Może nie są to próbki 100% jakieś tam idealne, które powiesiłbym na ścianie i podziwiał, że wyszło fajnie, ładnie, bez żadnych wad. Jest tutaj dużo wad, ale poniekąd jest to na plus, ponieważ w tym odcinku, w dosyć długim odcinku, jak do tej pory, tak myślę, że to będzie najdłuższy odcinek na naszym kanale. W tym odcinku poznacie także wady takich spoin wykonanych elektrodą i po prostu zobaczycie, czego nie wolno robić, tak? I jak spoina w zasadzie nie powinna wyglądać. Oczywiście to nie jest całkiem do wyrzucenia, ponieważ tutaj fragmenty spoin wyszły naprawdę fajnie, naprawdę ładnie, za chwilę to zobaczycie. Ale cóż, też nie do końca o to chodzi, żeby właśnie pokazać idealność spawania, tylko właśnie żebyście zobaczyli czego unikać i na końcu oczywiście zobaczymy te wtopienie, jakie nam daje elektroda. Przetniemy sobie te próbki w dwóch miejscach i po prostu wytrawimy, zobaczycie linię wtopienia. Jest to myślę ciekawy taki eksperyment. No cóż, a jeżeli chodzi o estetykę, 
trzeba ćwiczyć, ćwiczyć, jeszcze raz ćwiczyć, no bo to niestety samo nie przyjdzie. Sami widzicie, ja już spawam no ładnych kilka lat, a elektroda, no to jest elektroda. Nie zawsze i nie każdą elektrodą potrafię spawać, tak? I to nie jest żaden wstyd. Ja nie jestem jakimś tutaj mistrzem, jakimś tutaj guru, żeby po prostu, wiecie, pokazywać tylko super spoiny, jak to się nie spawa, jak to, jak to właśnie umiem spawać, tak? Czego to ja nie spawałem. Czasami też trzeba pokazać swoje słabości, swoje błędy, żeby po prostu też podzielić się z tym kimś, żeby zobaczyć czyje zdanie, może ktoś mi podpowie, czego tutaj ja powinienem unikać, tak, po ujęciach łuku spawalniczego. Dlaczego nie? Po to są komentarze, po to tworzymy tą społeczność, żeby po prostu się nawzajem uczyć. Dobrze, słuchajcie, spójrzcie sobie z bliska na te próbki. I jedna z próbek, ta mniejsza ma grubość właśnie 8 mm, czyli tą grubość, którą Kacper Nowak miał problem przy spawaniu, tak. Od tej strony, tutaj był dół, jechaliśmy pod górę w tę stronę, tak, tutaj, w tę stronę. Zobaczcie sobie, tutaj jest hmm, drugi ściek położony elektrodą 7016, 2,5 grubości, tak. Zobaczcie, jak to wygląda. No tutaj powiem Wam szczerze, że jakiejś masakry nie ma. Ta spojna nawet jest, no, spoko, tak. Tutaj, gdzie widzicie te szlify, to jest miejsce zatrzymania. A powracając do tej grubej spoiny, tutaj tej, tego drugiego ściegu, nawet za bardzo, chyba że u Was widać na kamerze, to piszcie w komentarzach. Tutaj w tych miejscach za bardzo nawet nie widać podtopień, więc w zasadzie ta spoina wyszła całkiem, całkiem fajnie. Tą spoinę spawałem albo na 80, albo na 90 amperach. Jest tutaj to nieduża różnica. Tutaj wszędzie, gdzie tutaj było diaksem liźnięte, o na przykład tu na końcu, tu widać jest mocne podtopienie bardzo mocne, można powiedzieć niedopuszczalne, karygodne. Tak samo tutaj na początku. Także tego nie powinno być. Trzeba takich podtopień unikać w jakiś sposób. Albo po prostu lepiej, tak jakby, tak jak spawacie, lepiej przekręcić elektrodę, tak? Czyli po prostu ustawić ją wprost na tę ścianę, tak? I dalej na tą ścianę, i dalej na tą ścianę, tak? Wtedy i oczywiście na tych ściankach tutaj przytrzymać, tak? Jak przytrzymamy, wtedy spojowo z elektrody powinno nam się fajnie tutaj wypełnić i nie powinno być tych podtopień, tak? Widocznie albo za szybko jechałem, albo prąd spawania był zbyt duży, ale niestety ustawiając mniej, czyli 110, powiedzmy, czy tam 100 amper, ta spawarka mi tutaj parskała i gasła podczas spawania. Nie wiem, może za jakiś czas dojdę, jak ją może poprawnie ustawić, wtedy nagram Wam jeszcze jakiś odcinek, jeżeli chodzi o spawanie właśnie elektrodą. I tutaj jest druga spojna na tej samej blasze, drugie złącze na tej samej blasze, tak? Zobaczcie sobie, tu jest dół i jedziemy w tamtą stronę, tak jak mówi nam strzałka. Tu jest drugi ściek wykonany właśnie tą elektrodą 2,5-7016 na mniejszym już prądzie. Tu był prąd ustawiony chyba 70 Amper i widać już, że ta spoina jest trochę wyższa i widać tak jakby, ja to przynajmniej widzę po strukturze tego lica, że prąd był ciut, ciut niższy. Co chcę Wam pokazać? Tutaj były bardzo duże podtopienia, tu na tej ścianie widzicie, tutaj widać szlif po szlifierce kątowej. Jest to jeden ze sposobów w momencie, kiedy Wam nie wyjdzie, tak? To nie jest tak, że jak zrobicie podtopienia, to już koniec, złącze jest do wyrzucenia i tyle. Jeżeli te podtopienia nie są na tyle duże, nie wiem, nie mają pół centymetra na przykład, tak? Czy tam naprawdę dużo, to wtedy można wziąć szlifierkę i zniwelować właśnie tą niezgodność spawalniczą. Wyszlifować trochę te podtopienia tak, żeby po prostu zniknęły, tak? Tutaj na tyle było głębokie, o w tym miejscu widać te podtopienie, tak? Nie powinno tego być. Nie wiem, dlaczego mi tak wychodziło. Prawdopodobnie może właśnie za duży prąd. Jeszcze nie jestem w stanie tego określić. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o cały proces spawania, to nic mi nie kapało. Kontrolowałem to wszystko dlatego, że trzymałem odpowiedni kąt uchwytu spawalniczego. Także Kacper, pamiętaj o tym, jak będziesz ćwiczył, troszkę ostrzej ustaw elektrodę, tak żeby ta końcówka tej elektrody tutaj, ten kąt między spawaną blachą, a końcówką elektrody miał gdzieś 30-35 stopni i wtedy możemy sobie spawać, tak, jechać do przodu. Dobrze, no myślę, że nie będziemy tutaj dalej maltretować tej blachy, przejdziemy sobie do blachy grubszej. No i ta blacha, tak jak mówiłem na początku, ma 
10 mm, więc jest o 2 mm grubsza. Zobaczmy sobie, jak to tutaj nam wyszło. Parametry spawania widzieliście już na ujęciach łuku spawalniczego. Tutaj mamy dół, jechaliśmy sobie odtąd do góry, tak. I co? Sama spoina jest koślawa, tak. Tu no nie wyszła, jest po prostu do kitu. Ale dziurwa. Ja cię kręcę, no masakra, jakby to inspektor zobaczył, to, to koniec, po prostu po człowieku. Tutaj tak samo, tutaj niedolane, tak, unikajcie tego. To wszystko można wykluczyć poprzez odpowiedni czas procesu spawania, poprzez przytrzymywanie na bokach, tak, pamiętajcie, sekunda tu, sekunda tu, sekunda tu, sekunda tu, sekunda tu, sekunda tu, tak, i... W ten sposób można tego uniknąć. Oczywiście trzeba mieć ustawiony odpowiedni prąd spawania. Tak? Także jak widzicie we wszystkich metodach spawania są podobne problemy i podobne metody ich rozwiązywania. Tak? Albo mamy za duży, albo za mały amperaż, albo mamy za krótki, albo za długi łuk tak? przy spawaniu. Albo proces spawania przebiega zbyt szybko, albo proces spawania przebiega zbyt wolno. To są problemy, które się przewijają w każdej metodzie spawania i z tym trzeba walczyć. Żeby z tym walczyć, to trzeba po prostu ćwiczyć. Przesuwamy się w prawo. Tutaj macie szlifnięty ogonek, który tutaj powstaje po rozpoczęciu, ponownym rozpoczęciu spawania. Tak? Pamiętajcie, żeby rozpocząć na spawie, nie rozpoczynać wprost w tym po prostu miejscu przerwania, ponieważ tutaj może nie wiem, zostać zawirowana otulina, może po prostu dojść do jakiegoś zażużlenia, czy nie będzie odpowiedniego wtopienia, tak? Zawsze lepiej zaczynać wcześniej, na spawie, tak? O te jedne, dwie zmarszczki, czy tam powiedzmy o te pół centymetra wcześniej, żeby po prostu móc wtedy to zeszlifować. Zaczynamy wtedy na dobrym gruncie, szlifujemy i wtedy wychodzi w miarę cacy, tak? Oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, spoina jest, no, tutaj, może i może nie jest brzydka, tak? Ma tam jakieś podtopienie, ale ogólnie ma fizyczną ciągłość i nie, nie ma jakiejś tutaj tragedii. Mogłaby być bardziej wypełniona, wtedy bym powiedział, że jest ok, tak? I mój ulubiony moment całych moich ćwiczeń, czyli sprawdzanie tego, jak się wtapiam w materiał. Za chwilę zobaczycie wtopienie na jednej z próbek. Z prawej strony będzie ukazane wtopienie spoiny wielościegowej, tutaj dwuwarstwowej. Z lewej strony będzie ukazane wtopienie spoiny jednościegowej. Zobaczcie, jak to wygląda. Wtopienie jest naprawdę imponujące. Można powiedzieć, że po prostu elektrodą jest najmocniejsze, tak? Na dziś to już będzie wszystko. Dziękujemy Wam za oglądanie naszego kanału, dziękujemy za subskrypcję, za łapkę w górę i dobre słowo. Piszcie komentarze, twórzmy tą społeczność spawalniczą razem. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć Wam.